പ്രശ്നോപനിഷത്തിലെ ചതുർത്ഥി പ്രശ്നം അതായത് ഇവിടെ ഗാർഗ്യമുനി പിപ്പരാധനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഈ ദേവതകളിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നു ദേവതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ അവയവങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് അപ്പൊ കണ്ണുണ്ട് മൂക്കുണ്ട് എല്ലാം അവയിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിൽ അപ്പൊ അതിനുള്ള ഉത്തരം ഇദ്ദേഹം പറയാണ് രണ്ടില് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അതിന്റെ വെളിച്ചത്തെ എല്ലാം പിൻവലിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ വെളിച്ചത്തെ പിൻവലിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഇവിടെ പിൻവലിക്കുക എന്ന വാക്കിനെ അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിൽ എടുത്താൽ മതി അതിൽ നിന്നും വെളിച്ചം വീഴുന്നില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉള്ള നാടികൾ അതാണല്ലോ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് വായു എന്ന് പറയും അതിനാണ് വായു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന വായു അതേ നാടിയിലുള്ള സിഗ്നൽ സിസ്റ്റം വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നു എവിടത്തേക്ക് മനസ്സിലേക്ക് അപ്പൊ മനസ്സ് എന്നത് അപ്പൊ കണ്ണിലൊന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് മനസ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ണിലൊന്ന് കാണുമ്പോൾ മനസ്സ് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് ഇന്നാളാണ് ഇന്ന അരത്തിൽ എന്നുള്ളതെല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴ് നമ്മൾ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ നല്ല ഗാഠ നിദ്രയിലാകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നു ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലേക്ക് പോയിട്ട് അങ്ങ് ചേരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ പിന്നെ സിഗ്നൽ കൈൻ്റെ അകത്ത് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ സിഗ്നൽ നേരെ എവിടെ എത്തുന്നത് മനസ്സിലെത്തിയിട്ടാണല്ലോ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം അങ്ങ് മനസ്സ് പോയി നിന്നു കാരണം ഇവിടെയില്ല എല്ലാം അങ്ങ് പോയി ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലെത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റം നിശ്ചലമായി അല്ലെങ്കിൽ അതങ്ങ് വലിഞ്ഞു മനസ്സ് പോയി നിന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് അതായത് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഇത്തരം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം എന്ത് പറ്റുന്നു പിന്നോട്ടേക്ക് വലിയുന്നു സൂര്യ വെളിച്ചം അസ്തമിക്കുമ്പോൾ പിന്നോട്ട് പോകുന്നത് പോലെ എന്നിട്ട് അതെല്ലാം മനസ്സിൽ പോയി ചേർന്നിട്ട് മനസ്സും അവിടെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് ഗാഢ നിദ്രയിൽ ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടെ അപ്പൊ പിന്നെ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് കാണുന്നുമില്ല കേൾക്കുന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല നല്ല ഗാഢ നിദ്രയിൽ ആകുമ്പോൾ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാവ് ഒന്നിനീ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുമില്ല അപ്പൊ മനസ്സിലറിയുമ്പോഴാണ് ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ അല്ലെ നമ്മളെ ഉള്ളിൽ നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ശക്തി വിശേഷം അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നും പ്രതികരിക്കുന്നില്ല കാരണം വെളിച്ചം വന്ന് വീണാലല്ലേ പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലെ കണ്ണിലോട്ട് എന്തൊക്കെ വെളിച്ചം പറഞ്ഞു അല്ലെ ശബ്ദം ചവിട്ടിലോട്ടാ വന്നിട്ട് അത് മനസ്സ് അനലൈസ് ചെയ്ത് ജീവാത്മാവോട് പറയുമ്പോൾ ജീവാത്മാവ് അതിനനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അതെല്ലാം വിഡ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തില്ല ജീവാത്മാവിനും ഒന്നും അറിയുന്നില്ല ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുക വെളിച്ചം എല്ലായിടത്തും വ്യാപിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഉണരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ അതായത് സിഗ്നൽ സിസ്റ്റം സിഗ്നലുകൾ നാടികളിലൂടെ എല്ലാ അവയവങ്ങളുടെ അറ്റത്തേക്ക് അതായത് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ എല്ലാ അറ്റത്തേക്ക് വരുന്നു എന്നിട്ട് എല്ലാം അതിന്റെ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ആവും അപ്പോൾ ജീവാത്മാവിന് മനസ്സിൽ കാണുന്നതെല്ലാം മനസ്സ് അനലൈസ് ചെയ്യും ബുദ്ധിയെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്റെ ജീവാത്മാവ് അതിനനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കും ഇതാണ് നല്ല ഉറപ്പു അതിൽ നിന്ന് എഴുന്ന് ഉണരുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ എന്റെ രണ്ട് മൂന്ന് നാലിൽ എന്ത് പറയുന്നു ആ സമയത്ത് ശരീരത്തിലെ അഞ്ച് പ്രാണ പ്രാണനുകൾ പ്രാണരൂപങ്ങളായ അഗ്നികൾ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു പ്രാണനെല്ലാം എല്ലാ പ്രാണന്റെ എല്ലാ പ്രാണനാണല്ലോ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ അഞ്ച് പ്രാണനുകളാണല്ലോ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഫങ്ഷനുകളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ അഗ്നികൾ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാണന്റെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം അഗ്നിരൂപങ്ങൾ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു എന്തിന് അഗ്നി എന്നാൽ ഊർജമാണ് നമ്മളെ ചില ഭാഗങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള ഉദാഹരണമായിട്ട് അബാനന്റെ ദഹനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ല സമാനന്റെ ദഹനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കും അത് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ളടുത്ത് ഭക്ഷണം എല്ലാം എത്തിച്ചു കൊടുക്കും 
അതുമാതിരി ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നത്തലിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സുഷുമ്നയിലോട്ട് പോകുന്ന ആയ വായു എന്ത് ചെയ്യുന്നു ശരീരത്തിന്റെ ചൂടിന്റെ കർമ്മ അതിനാണുള്ളത് ചൂടിന്റെ ധർമ്മം ചൂട് നിലനിർത്തുന്ന ധർമ്മം അത് ചൂട് നിലനിർത്തും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഹൃദയം പറഞ്ഞ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അത്യാവശ്യമുള്ള ചില വർക്കുകളെല്ലാം അഗ്നി ഏറ്റെടുക്കുന്നു അപ്പൊ അഗ്നിയാണ് ആവശ്യമുള്ള ഫങ്ഷനുകൾ മുഴുവൻ ആ സമയത്ത് ഉണർന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അഗ്നി ഒരു ദേവനാണ് അപ്പൊ അഗ്നി എന്ന രൂപത്തിൽ ശരീരം ചില ദേവതകൾ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം പിൻവലിഞ്ഞിട്ട് അതായത് പഞ്ചേന്ദ്രിയ അതായത് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളിലെ പ്രത ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിൻവലിച്ചിട്ട് മനസ്സ് പോയി നിന്നിട്ട് മനസ്സും ജീവാത്മാവും കൂടി അവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇനി പിന്നെന്ത് പറയുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാ ഈ സമയത്ത് ഒരു കക്ഷിയുണ്ട് പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സമയം ഉണർന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് വേറത്തിയിൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ജീവാത്മാവും ഉണർന്ന പരമാത്മാവും അവിടെ ഉണ്ട് രാത്രി ഉണർന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് പക്ഷെ ഇതിലൊന്നും തലയിടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് സിഗ്നൽസ് വന്നാലല്ലേ അതിന് തലയിടാൻ പറ്റും കാരണം പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങള് അല്ലെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ സിഗ്നൽ കൊടുത്താലല്ലേ മനസ്സും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്തിട്ടല്ലേ അതിനെ അറിയിക്കും ഒന്നും അറിയിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അത് ഉണർന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും എമർജൻസി കാര്യം വരുമ്പോഴല്ല അത് ഇടപെടുന്നുണ്ട് കാരണം പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി ഉറവല്ലോ എന്തൊക്കെ അത്യ ശബ്ദം പെട്ടെന്ന് അധികം വലിയ ശബ്ദമെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഇതിലൊന്ന് പരമാത്മാവ് ഓൾറെഡി അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ജീവാത്മാവ് ഒന്നും ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല പരമാത്മാവിന്റെ അതേ ശൈലിയിൽ അങ്ങ് നിൽക്കുകയാണ് അത് നമ്മള് ഉറക്കത്തിലാണെങ്കിലും ഇവര് ജാഗ്രതാവസ്ഥയിൽ അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്തില്ല സിഗ്നൽസ് ഒന്നും ഉണ്ടായല്ല അതിന് ഫങ്ഷൻ ഇല്ല എന്നാ അഞ്ചിൽ എന്ത് പറയുന്നു സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ ജീവാത്മാവ് ഈ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ അതായത് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നും ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല സ്വപ്നാവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ മറ്റേ ജാഗ്രതാവസ്ഥയിൽ നല്ല ഉറക്കത്തിലാണെങ്കിൽ സ്വപ്നാവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ ഈ മനസ്സും ജീവാത്മാവും കൂടിയിട്ട് ചിലത് ചെയ്യും ബാക്കി സിഗ്നൽസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല അതായത് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ കണ്ണു ചെവി ഇതിൽ നിന്നുള്ള നാടികളിലോട്ട് എല്ലാം നിശ്ചലമാണ് അതെല്ലാം മനസ്സ് പോയി ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ മനസ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജീവാത്മാവുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് ചിലതെല്ലാം അങ്ങനെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് സ്വന്തം ഭാവനക്കനുസരിച്ച് അനുഭവിക്കുകയാണ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സ് സിഗ്നൽ നമ്മളെ മെമ്മറിയിൽ തലേല മെമ്മറി ഉണ്ടല്ലോ ആ മെമ്മറിയിൽ നിന്നുള്ള ചില സിഗ്നലുകൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കും അത് തുടർച്ചയായിട്ട് എടുക്കുമല്ല നമ്മൾ സാധാരണ നിലയിലാണ് മനസ്സ് നിന്ന് ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ അയാൾ ഇന്നെടുത്തായിരുന്നു എല്ലാ സമയം വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ സമയം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അതിന് തോന്നുന്ന എടുത്തുനിന്ന് എടുക്കും എന്നിട്ട് ഇതിനെ എല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് അതിന്റെ ഭാവന അനുസരിച്ച് ചില കഥകൾ മെനഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും ആര് ജീവാത്മാവ് എന്നിട്ട് അത് രസിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കും സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ അത് ഏതുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ നമ്മളെ കണ്ണില് ഒരാളുടെ പടം ഒരു ജീവി ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചോളൂ പിന്നെ കുറച്ച് ഇവിടെ എത്തി എന്ന് വെച്ചോളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടെ എത്തി എന്ന് വെച്ചോളൂ അപ്പൊ രണ്ട് പടം ഉള്ളത് ഇവിടെയുള്ള ഇവിടെയുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മളിത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് റണ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഓടുന്ന മാതിരി തോന്നും നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് അടിച്ച് പെട്ടെന്ന് അവസാനം നേരെ ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് അടിച്ചു എന്ന് വെച്ചോ കണ്ണിന് ഇത് രണ്ടും തിരിച്ചറിയാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല രണ്ട് അന്നായിട്ട് കാണും ഈ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഓടുന്ന മാതിരി തോന്നും അതിനാണ് പെർസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ എന്നെല്ലാം ചെറുതിൽ പഠിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് വളരെ വേഗത്തിൽ ഒരു പേ സെക്കൻഡിൽ ഇത്രയും വരികയാണെങ്കിൽ അത് ചലിക്കുന്ന മാതിരി തോന്നും അതിന് രണ്ടിനും യോജിച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് ഓടുന്ന ശരിക്കും ലൈറ്റ് ഇവിടെ അടിക്കുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ അടിക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിന്റെ അടക്കൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇതെന്ത് പറ്റും ഓടുന്ന മാതിരി നമുക്ക് തോന്നും അതുപോലെ മനസ്സെന്ത് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി എന്ന് കഴിഞ്ഞ കുറെ സംഭവങ്ങൾ എടുക്കുന്നു കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് എടുക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു ഒന്ന് ഒടുത്തി നിന്ന് എടുക്കും വേറെ ഒന്ന് ഒടുത്തി നിന്ന് എടുക്കും അതി
അപ്പൊ മനസ്സൊന്ന് ആദ്യം എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ അത് പണ്ട് കണ്ടതും കണ്ട കഴിഞ്ഞ സംഭവങ്ങളും എല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് അതിൽ നിന്നാണ് മെമ്മറിയിൽ കുറെ സംഭവങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ട് കാലത്തുള്ള എല്ലാം അതേമാതിരി കുറെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അകത്ത് ഓരോന്നും കുറച്ച് അവിടുന്ന് അവിടുന്ന് കുറച്ച് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുക ഉദാഹരണമായിട്ട് ആദ്യം ഒരു നമ്മൾ ഏതോ ഒരു ചെറിയ കുട്ടീനെ കാണുന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പുഴയുടെ അപ്പുറത്ത് ഒരു കുട്ടീനെ കാണുകയാണ് അതാണ് കുട്ടീനെ കാണുന്നതാണ് ആദ്യം എടുത്ത സിഗ്നല് രണ്ടാമത് വേറെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എവിടെ എടുക്കുകയാണ് ഒരു തോണി കാണുന്നു ഒരു തോണിന്റെ പടം കാണും അല്ല ഒരു തോണി കാണുന്നു മൂന്നാമത് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു അമ്പലത്തിൽ നിൽക്കുന്നു നാലാമത് എവിടെ നിന്നോ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കൊടിമരം കാണും അപ്പൊ മനസ്സ് ഇതിനെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് ഒരു പെൺകുട്ടി തോണി കടന്നു വരുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നു ഈ അമ്പലത്ത് അമ്പലത്തിലാണല്ലോ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ആ അമ്പലത്തിൽ ഒരു കൊടിമരം ഉണ്ടാക്കണം ഉറക്കത്തിൽ വന്ന് ഒരു സന്ദേശം നൽകിയാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ മനസ്സിങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചെടുക്കുക അതാ എണീച്ചെടുക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇന്നെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നെ ഉറക്കത്തിൽ വന്ന യഥാർത്ഥ സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പല സംഭവങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് അതിന് തോന്നുന്ന മാതിരി അങ്ങ് വ്യാഖ്യാനിക്കും ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇത് വേറൊരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി പണ്ടത്തെ ഈ കാസറ്റ് ഉണ്ട് കാസറ്റ് റീവൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഒന്നിച്ച് കാണാൻ പറ്റൂല ആ സ്പീഡിൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റൂല എവിടെ നിന്നോ ഒന്ന് കാണും വേറെ നിന്നോ ഒന്ന് കാണും അതിലൊന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന മാതിരിയാണ് ഈ പരിപാടി അപ്പൊ മെമ്മറിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ രാത്രി സമയത്ത് നമ്മളെ മനസ്സ് സിഗ്നൽസിനെ എല്ലാം റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണം ഓരോ ദിവസവും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യല്ലോ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറെ എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലതെല്ലാം അടിച്ചു കളഞ്ഞ് വേണ്ടതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന മാതിരി മനസ്സെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും വളരെ വേഗത്തിൽ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്നും എല്ലാം എടുത്തിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതെല്ലാം ഇനി എന്റെ ഇതിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് മനസ്സെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ജീവാത്മായിട്ട് ചേർന്നുകൊണ്ട് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ചില കഴിഞ്ഞ നടന്ന കഴിഞ്ഞതും പല കാലത്തായിട്ട് നടന്ന സംഭവങ്ങളെയെല്ലാം കുറച്ച് കുറച്ച് ഇങ്ങ് എടുക്കും എന്നിട്ട് അവയെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഭാവനക്കനുസരിച്ച് അത് ഓരോ കഥകൾ മെനഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് സുഖിക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് അങ്ങനെ രസിച്ചു കൊടുക്കാൽ അത് രസിക്കുന്ന ആയിരിക്കില്ല ചിലത് വേറെ തരത്തിലായിരിക്കും ഭയങ്കര മോശമായിരിക്കും എന്തായാലും രസിക്കുന്ന തരത്തിൽ അതങ്ങ് ഭാവനയിൽ എന്തല്ലോ സൃഷ്ടി നടത്തിക്കൊണ്ട് അത് എൻജോയ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ജീവാത്മാവുമായിട്ട് അത് ചേർത്തിട്ട് ഇരിക്കുന്നു പക്ഷെ പരമാത്മാവൊന്നുമില്ല പരമാത്മാവ് അവിടെ എങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഏതാണ് അതാണ് സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മനസ്സ് ബുദ്ധി ഇന്ദ്രിയ പ്രാണൻ ഇവയല്ല എന്നേരം ഏ അവസ്ഥയിലാണ് മനസ്സല്ല നമ്മുടെ ഈ അവയവങ്ങളെല്ലാം ആക്ച്വലി ഏതിന്റെ പരിധിയിലാണ് ഏതിന്റെ ആശ്രയത്തിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഇതല്ലേ ഏതിനെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മളെ മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപ്പൊ അതൊന്നും ജീവാത്മാവിനെ അല്ല ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്നത് അതെല്ലാം ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഏതിനാണ് പരമാത്മാവിനെയാണ് കാരണം ഈ ജീവാത്മാവ് അടക്കം പരമാത്മാവാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ച് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നതിന് വലിയ പ്രശസ്തിയൊന്നും ഇല്ല ഇതിന്റെ എല്ലാ അടിസ്ഥാനം കിടക്കുന്ന ഏതിലാണ് പരമാത്മാവിലാണെന്ന് ഏഴിൽ പറയുന്നു എന്നിട്ട് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എട്ടില് പരമാത്മാവിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് കഴിയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു എന്നിട്ട് ഒമ്പതിൽ എന്ന് പറയുന്നു കാണുന്നതും സ്പർശിക്കുന്നതുമെല്ലാം മനസ്സുവഴി ജീവാത്മാവുമായി ബന്ധ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മനസ്സ് കാണുന്നതും അതായത് നമ്മൾ കാണുന്നത് കേൾക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം മനസ്സ് വഴി ഏതുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ജീവാത്മാവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ജീവാത്മാവ് ഇതിനനുസരിച്ച് എല്ലാം പ്രതികരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ
ഓരോ സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഭാവനക്കനുസരിച്ച് ജീവാത്മാവ് അവിടെ കടന്നിട്ട് ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നടത്തും ശരിയായ ജീവി ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം തരുന്ന സിഗ്നല് മനസ്സും ബുദ്ധിയെല്ലാം വെച്ച് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് തുടർച്ചയായി ശരിയായ നിലയിൽ ജീവാത്മാവ് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ രണ്ട് അവസ്ഥയിലും പരമാത്മാവ് അവിടെ നിശ്ചലമായി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നുണ്ട് എല്ലാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ കളി കൊണ്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് ജീവാത്മാവ് നമ്മൾ നയിക്കുന്ന ശക്തി ഞാനെന്നൊരു വികാരമാണ് ജീവാത്മാവായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ഈ ജീവാത്മാവിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരമാത്മാവിൽ പോയി ലയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നല്ല മുക്തി ലഭിക്കും അപ്പം ഈ ജീവാത്മാവിനെ നമ്മൾ മറന്ന് ഇതെല്ലാം ആ ജീവാത്മാവ് എന്നെ കൊണ്ട് കളിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാ ആശ ബ്രഹ്മമാണ് എല്ലാം പരമാത്മാവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിനെ എല്ലാം പിടിച്ചങ്ങ് നിർത്തിയിട്ട് ആ പരമാത്മാവിൽ മാത്രം വിശ്വസിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ജീവാത്മാവിന് അവിടെ എന്തില്ല ഈ കളിയൊന്നുമില്ല അപ്പൊ രാത്രിയുള്ളതും ഉറക്കത്തിലുള്ള എല്ലാം ഇല്ലാതാകും എന്റെ ഏത് നിലയിലെത്തും നല്ല ഗാഠനിദ്രയിലുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും ഗാഠനിദ്രയിലെ ജീവാത്മാവ് എന്താണ് അടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സ്വപ്നമൊന്നും കാണാതെ അപ്പോൾ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ ആ അവസ്ഥയാണ് ഏകദേശം എന്ത് ജീവാത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥ നല്ല ഉറക്കത്തിൽ പക്ഷെ അത് തന്നെ അതിന്റെ എത്രയോ മടങ്ങാണ് ഈ ജീവാത്മാവിനെ നമ്മൾ ബ്രഹ്മത്തിൽ പോയി ലയിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ചിന്തയും ഇല്ല എന്ന് പറയുകയാണ് പക്ഷെ അത് ഗാഠനിദ്രേനെക്കാട്ടി അപ്പുറമുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഏത് നമുക്ക് എല്ലാം വിരക്തി വന്നിട്ട് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലുള്ള വഴി എന്താണ് എല്ലാ വിരക്തി വന്ന് ഒന്നിലും താല്പര്യമില്ലാതെ ബ്രഹ്മമേ ശരണം എന്ന് വെച്ച് ബ്രഹ്മവും ചിന്തിച്ച് അങ്ങനെ പോയി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവമിനെ കാണുന്നുമില്ല കേൾക്കുന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല മനസ്സും എല്ലാം എന്താക്കും മതിയാക്കും ഫങ്ഷൻ ജീവാത്മാവ് അപ്പം അതായത് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കൊന്നും അതിലൊരു താല്പര്യവും ഇല്ല മനസ്സിനും ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ല അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നേ ഇല്ല അങ്ങനെ വിരക്തി വന്നോണ്ട് ഒരു എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഇരുന്നിട്ട് കണ്ണു അടച്ച് അങ്ങ് അങ്ങ് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കാണുന്നുമില്ല കേൾക്കുന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മനസ്സ് അവിടെ കിടന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒരു യുക്കും ചെയ്യാനില്ല അപ്പോഴെന്തായി മാറും ജീവാത്മാവും പരിപാടിയെല്ലാം നിർത്തും പിന്നെ ജീവാത്മാവിന് ആകെ ജോലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശ്വാസം കഴിപ്പിക്കുകയും അത്യാവശ്യം വേണ്ട ദഹനക്രിയ എന്തെങ്കിലും വല്ലപ്പോഴും കഴിക്കുമല്ലോ അതിന്റെ വേണ്ടയെല്ലാം ദഹനക്രിയകളെല്ലാം ചെയ്യുക ദഹിപ്പിക്കുക ആവശ്യം ശരീരത്തെ ഓടിക്കാൻ വേണ്ട ഭക്ഷണം എല്ലാം തയ്യാർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് എല്ലായിടത്തും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ശ്വസിക്കുക ഈ കാരണം മാത്രമേ ജീവാത്മാവിന്റെ അല്ലെ പ്രാണനുള്ളൂ അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് ഏകദേശം നിശ്ചലം തന്നെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയും ഇല്ല ചെറിയ അത്യാവശ്യമുള്ള ആക്ടിവിറ്റി എമർജൻസി ആക്ടിവിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ബ്രഹ്മത്തോട് ചേരുന്ന ഒരവസ്ഥ ആവുകയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ജീവാത്മാവ് അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം നേടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആകെ വളരെ കുറച്ചേ ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ശ്വാസം മാത്രം ഉണ്ടാവും ഭക്ഷണം പോലും ചിലപ്പം പിന്നെ കഴിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിപ്പോകും അങ്ങനെ എത്തുമ്പോൾ അത് കൂടുതലും ജീവാത്മാവോട് ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവ് ലയിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥ എത്തുമ്പോഴാണ് അതും ആ ശക്തി വിചാരിച്ചാലേ നടക്കുന്നു മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബ്രഹ്മം വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് നടക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ എന്നും ജനിക്കേണ്ടിക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോ കർമ്മം ജയിപ്പിക്കാനാണ് ആ ബ്രഹ്മം ജയിപ്പി ജനിപ്പിച്ചു വിടുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയും ജന്മത്തിലും കുറച്ച് കർമ്മം ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടൂല നമ്മൾ അങ്ങനെ വിരക്തി വന്ന് പോയാലും ബ്രഹ്മത്ത് പോയി ചേരാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ഉള്ള അവസ്ഥയാണ് ഏറ്റവും ശാന്തമായ അവസ്ഥ അതിനാണ് ആനന്ദമായ എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് എന്നാലും സുഖനിദ്രയിലും ഏകദേശം അതിന്റെ ഒരു മൂന്നിലൊന്ന് അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ പിന്നെ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അപ്പോഴെല്ലാം ജീവാത്മാവ് എല്ലാം വളരെ ആക്റ്റീവാണ് പിന്നെ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിന്റെ കാര്യം പറയുകയും വേണ്ട അത്രയും ആക്റ്റീവാണ് 